桂圆先生，你呀、啊，想我了没有？今天天气很好，你这游艇很棒，请坐。啊、哦。好吧，那把这衣服脱下来。什什么意思啊？我说把这洗衣服脱光了，嗯、快点儿。我没懂什么意思啊。亲爱的，你不用这么害羞啊。啊这里没有人会看见我们的。哎，英文，你不知道来这里是干什么的？我是代表公司先和你接触的。那个领导没有跟你说呀，你就是来这里要跟我。呜，什么鬼啊！你你别管啊！不要这样抓了啊！你别管，你过来，你别管，你过来，你别管，来来，来，来，来，来呀，你你先跟我说。这不是事儿，别管，你下来吧，你下来，啊啊！在房间呢，打你电话怎么关机啊？我手机丢了。手机丢了？在哪儿弄丢的？我那出租车上了。我说呢，打你电话没人接，再打就关机了。我还以为你出什么事儿了呢。没什么事儿。怎么了？你怎么了？不舒服？我有点头疼，可能是感冒了。吃药了吗？吃了，刚吃。我摸着还好，应该没烧。对了，我今天见安娜了。是吗？嗯。她怎么样？挺好的，是她让我来看你的。我看她的样子。应该是气消了不少吧，你就别担心了。你也不是不了解他，他也不可能一辈子不理，是吧？嗯。你怎么样？最近工作还顺利吗？我辞职了。又辞职了？为什么？我觉得那工作不好。不想干了，就辞职了。你是不是有什么事儿瞒着我呀、啊？没有，我有什么事儿瞒着你啊？我可能是刚才吃完那个感冒药，有点犯困了。放心吧，我没事儿。真没事儿？没事儿。我想睡觉了，要不你先回去吧。嗯，那你早点睡。我先走了。啊，对了，手机记得报停，明天把卡补办一下。啊，嗯，随时联系啊。哎。没事吧？吓死我了！我还以为你被淹死了
。如果不是一条渔船过路把我给救上来，我真的就被淹死了。实话告诉你吧，我也差点被你害死。你摊上事儿了，摊上大事儿。我要辞职，我不干了。辞职？想得美！好好的一单生意被你给整黄了，公司没有赚到钱，反而赔了别人的肺。这些损失，你赔得起吗？你们让我去见的那个是什么客户？那个老外一上来就要强暴我，害得我差点连命都没有了。我现在不追究你们的责任，你为什么让我赔偿啊？小姐，你是我们公司的人，你拿的是我们公司的工资，你把事情给搞砸了，捅了笼子就想拍拍屁股走人，哪有那么美的事儿？啊，工资是吧？来。这是你给我的所有工资，还给你。你以为把这些钱还给我们，事儿就完了吗？那你还要我怎么样？钱我也还给你了，我现在辞职不干了，为什么不可以？哥呀，小姐，我们公司呢跟别的公司不一样，这管理制度呢也跟别的公司不一样。你要是非得想走也行，啊，咱们善始善终。跟我回去，把这单生意做完了，咱俩就两清了。OK。生意，你现在是在逼我卖身。实话实说吧，我们是高级的公关公司。当初把你招进公司，就是觉得你有几分姿色，能给公司带来点利润。可你现在呢，一单生意都没谈成，这次给公司带来多大的损失，你知道吗？怎么可能让你走呢？我如果非走不可呢？我不会让你这么安静的离开。你躲得了初一，躲不过十五。如果你们再逼我，我就把这个交给警察。而且我已经告诉我朋友，我在这个酒店了。我想，酒店的监控应该把你们都录下来了。你们看着办吧。李总，嗯，合同我拿来了，放这儿吧。哎，李总，您是不是想和海强公司解除合同啊？用这种下三滥的手段中标的公司，我信不过。他们这么做确实很不道德。可是如果现在和他们解除合约，我们的损失会很大。福润花园是我们主推的楼盘，把它交给海强公司，我不放心。单方面解除合同确实会有损失，但是如果我们能在合作当中找出他们的问题，再去提出解约，就不会有损失了。嗯，可是要是我们发现不了他们的问题呢？您都说了。海强这种没有诚信的公司不可能不出问题，他们只要有机会，一定会不甘寂寞的。嗯。哎，平板。哎，岳主任，你来了。啊。哎，平板，上次你说你的朋友想找份工作，我已经找上办妥了。哎，回头让你一个朋友到对方公司见个面。就在时代广场里面有一个时装贸易公司，太谢谢了，岳主任。哎，跟我还客气什么呀？回头啊，我把地址和电话都给你，让你朋友去的时候提我就行了。好，好，太感谢了，太感谢了。你说这样，我先走了啊。好。妈，哟。今天怎么回来了？回来你还不高兴啊？怎么不高兴啊？你天天回来我才高兴呢。来喝口茶。好。哎，对了，娘赵平凡当你助理了。啊？怎么了？没有，他跟我说他感觉压力太大了，怕干不好。有担心是好事儿，人无压力轻飘飘嘛。<笑>
，有压力，说明他把这事儿放在心上了。哎，我可是看在你的面子上，我才用他的啊。我可没那么大面子。再说了，任人唯亲也不是您风格呀。哟，还是我女儿了解我。<笑>哎呀，其实要说起来，赵平凡呀，我注意他挺长时间的了。嗯，就那会儿你生病，在医院养病的时候，我觉得他做事儿挺果断，而且也挺有主意的。嗯，后来又让他陪你去了两次马来西亚，我觉得都完成的特别好。最重要的一点是，他从来不在外人面前炫耀你跟他是好朋友这层关系。到目前为止，我们公司没有什么人知道，就嘴严这一点，是我最终决定用他做我秘书的。嗯，赵平凡是很不错，但是你知道他的历史吗？我知道这干嘛呀？对了，今天晚上有个商会自助餐，你们俩倒是可以一起去。你要是看上谁，不要犹豫，给我带回家来啊！我也参谋参谋。哦，我有那么恨嫁吗？我告诉你啊，你还是接着养着我吧。你这孩子。<笑>这个吧，赵平凡，丽丽姐，我说呢，你怎么这么快就当上了总裁助理？原来跟老板女儿混在一起，说话还是这么一针见血，赵平凡。顾总，挺巧的。说的没错，若要人不知，除非己莫为。想必丽丽姐对这句话深有体会吧？丽丽，赶紧用餐，菜凉了。好。啊，对了，平凡，给你个建议，那边的真水蛋和醪糟汤圆不错，很适合你吃。好，我试试。没有。我真的想不明白，你说这种人怎么会在我妈那儿工作那么久？我妈这什么眼神呢？好了，不聊他了，别影响我们的胃口。我妈这个人吧，虽然外表霸道，眼里也揉不得沙子。但他的内心啊，很善良。安娜，你打算什么时候原谅葛雅？我真的不明白了，你们为什么每个人都要来让我原谅呢？林志军让我原谅他的情非得已，徐秋妍让我原谅他的蓄意欺骗，现在连你。你都让我原谅一个背叛我的朋友，你们这样一次次的伤害我，难道我是铁打的吗？我这次不想原谅任何人了。只有真正的朋友，真心爱你的人，才会向你祈求原谅。格雅的家境我们都清楚，她这么做，无非是为了多挣点钱。她现在已经为她的行为付出代价了。你还要他怎么样，你才能原谅他？他怎么做跟我都没有关系。你知道他离开杂志社以后过着怎样的生活吗？不想知道。我们每个人都有弱点，一不留神就会被现实击碎。犯下令自己追悔莫及的错误，安娜。选择原谅，你失去的仅仅只是一段已经过去的不愉快。但如果你一直耿耿于怀，你错失的或许是一段可以天长地久的友谊。平凡，我都明白你的意思，请给我一点时间好吗？
，谢谢小姨。呵，什么都让你小姨伺候，就懒吧你。<笑>昨天上午，家住星苑别墅的温先生三岁的女儿，在家中玩耍时被墙壁掉落的大理石砸中，随经医院全力抢救，仍不治身亡。哎呀，本报记者联系负责装修的这家装修公司时，电话始终无人接听。你看看，你看，这装修公司得负责呀。嗯，这装修公司也太坑人了吧！必须严惩。嗯，哎，写了吗？哪家装修公司啊？是海强装饰有限公司。就是绝地三尺，也要把这个混蛋给我找出来。一直在找，我估计是这家伙听到消息以后，早都跑到绵阳了。曹总，胡总，什么事儿？家属又来了，非要找你们。还带着记者来，你就告诉他们说公司下班了，没人。好的。总这么躲着，也不是长久之计啊！必须拿出解决方案，不然我们这公司就别干了。曹总说的对，躲不是办法。我觉得眼下最重要的是，我们要拿出百分之百的诚意向家属道歉，取得他们的谅解。同时呢，我们要积极的赔偿。我觉得这个不见得他们同意，毕竟孩子现在死了。这是地址，明天你去的时候就说是岳主任介绍的啊。这什么店啊？主要是干什么的？这家服装店做销售。哦。反正呢，这工作你先做着，等找到更好的咱们再换。没事儿，我现在呢没有什么别的要求。只要是份正经工作就行。哎，对了，你还没告诉我，你上次为什么从那个公共公司辞职啊？没什么呀，就老没活干，挺无聊的，就辞职了。没活干还发工资，那还不好啊？哎，你别净说我了，说说你吧，你最近怎么样？忙吗？喂，李总。现在吗？好，我马上过来。那我先去忙了啊。啊，对了，你明天去的时候收拾收拾，别跟个疯丫头一样，给人留个好印象啊。遵命。哎，小心开车啊。这也太可怕了，岂止是可怕，简直就是草菅人命。对这种单一客户都这么不负责任，那像我们这种大工程呢，岂不是更没有保障吗？这要是大家知道福润花园的装修是这种砸死人的公司做的，谁还敢买我们的房子？就算是买了，恐怕也会退房的。必须终止跟他们的合作。那我们该怎么办？对这种不择手段、没有道德底线的管理者，就算今天不出事儿，早晚也会出事儿的。通知海强的人，明天到公司来见我。好。安娜，嗯，今天晚上不回去了吧？小姨，嗯，我们还在生气呢。那当然。你想啊，他最在乎的就是海运公司的口碑，口碑靠什么呀？靠的是你们的质量。哎，那你说现在可怎么办啊？怎么办？解约呗。解约啊？那这个损失多大呀、啊？你又不是不了解你妈。以前公司也出过这样的事情，嗯、最后都是损失利益，保口碑啊。啊，小姨，我不太懂啊，就是像房地产公司经常会有这种，就是征地拆迁是吧？我看新闻上经常出现这样的问题
，海运公司也会出现这样的事情吗？当然了，哦、公司大了，项目多了，怎么会没有啊？你具体给我讲讲呗，我想知道是个什么情况。拆迁征地呢，特别容易出问题。嗯，因为现在都不自己干了，承包给第三方，估一个价钱给他们了，给的这些人呢，都是一些地面上熟的，公关能力强的。可是你公司得盯着呀，如果不盯好了，这些人胡来的话，最后还是公司的名誉损失啊。哦。我妈这么晚把你叫过来，是有什么事吧？合作公司那边出了点状况，严重吗？还好。我知道了，商业机密。算不上什么秘密，都是工作上的事儿，怕你不爱听。最近你看见葛雅了吗？有啊，来这之前我还见过他呢。哎，要不给他打个电话，一起出来喝点东西？哦，不用了。我就随便说说。虽然这件事情是格雅做的不对，但你一直不肯原谅他，是不是因为你把对林志军的恨，或多或少的转嫁到了格雅身上？其实你心里还一直在想着他，是吗？我没有。好吧，说完全不想了。那也是自欺欺人。每次我不由自主要想他的时候，我都会狠狠的掐我自己一下。我就告诉自己，这个人已经死了。干嘛要这么欺骗自己呢？事实是怎么样，你我都清楚。有些事情呢，你越是想忘记他，记忆恐怕会越来越清晰。安娜。接受现实吧，勇敢面对它。我相信时间会是最好的良药。等有一天，你再想起那个混蛋的时候，你记起的只会是他带给你的美好，那才真的是解脱了。新闻上说，今天晚上会有流星雨，我一定好好的许个愿望。好多星星啊！嗯，真的很多。你觉得一共有多少呀？这怎么数得过来？一共十万八千颗。<笑>你这么肯定？<笑>对啊，我刚已经数过了。你不信，一起数数，看我们俩谁数的比较准。你这小花头，你敢信吗？<笑>我不敢了，我不敢了。<笑>在我的家乡有一个传说，说天上所有的繁星，都是地上的人许愿的。人许的愿望很多很多，但能实现的愿望却很少很少。所以，没能实现的愿望，会留在天上变成星星，越积越多，就成了现在的样子。那流星呢？已经实现的愿望。就会变成流星，从天上掉下来。哦，怪不得人们都喜欢向着流星许愿。志<笑>娟，嗯，那上面有你的愿望吗？有。哪一个是啊？嗯，我也在找。那你的愿望是什么呢？愿望告诉别人，就不领了。<笑>不说也行，反正我都知道了。你知道什么？你的愿望，你的愿望就是，是什么？<笑>等你实现的那天，我再告诉你。<笑>你又耍我。<笑>
Je suis un homme. Père, tu es mort. Il y a quelque chose à manger. Je suis faim. Tu es faim. Je suis faim. Tu veux manger quoi Quelque chose tu peux. 会长，什么事儿？少爷刚刚醒过来了。哦，我刚去他房间看他吃了一碗面，现在还要汉堡吃呢。醒过来了？难道治疗有效了？不清楚，我已经派人去请潘教授了。再给我倒一杯水。爸，这些都是你吃的。嗯，你现在是什么感觉？感觉还有点饿。那除了饿之外，还有什么感觉吗？嗯，没有。疲惫感？我不感觉疲惫，就浑身有点发热。潘教授，志军没问题了吗？肯定是输血有效了。我要先去做检查，等结果出来了才能做判断。好，快点，你现在就去。是。是会长，郑会长昨天回来了，您要约他见面吗？金律师，你觉得志军这样正常吗？是不正常，不过我看少爷的精神确实好了很多。等潘教授检查结果出来，再和郑家见面吧。好李总，清源别墅的事儿，跟我们公司真的没有任何关系。那个工程就不是我们负责的。是承包给第三方的。客户是跟你们海强公司签的约，不管你们外包给了谁，出了事儿都得由你们来负责。没错，您说的非常对，啊，呃，不过我们现在公司呢正在和客户在沟通，很快就会达成协议。于总，您放心，这件事情绝对不会影响到我们芙蓉花园的工程进度的。胡总啊。现在不管你说什么，我都不会再相信你了。咱们之间的合作到此结束。老岳，解约的事儿，你跟胡总去沟通。好的。哎，于总，现在工程已经进行到关键的时刻了。您要是不和我们合作的话，请另外一个施工方，那会给工程造成很大的损失。我就当是花钱买教训了。于总，我们没有违反合同啊。如果您单方面要执意解除这个合同的话。那么，对我们公司也要进行一定的赔偿。胡总，当初你们是怎么中的标？我想你心里比谁都清楚吧。于总，在商言商，大家如果要是靠感觉来做生意的话，那么要白纸黑字的合同干嘛呢？行，如果你们公司执意要单方面解除合约的话。那就请你们拿出违约的证据来。如果没有证据，那对不起，咱们就按照合同的条款来执行，对我们公司进行赔偿。可以，法院判我赔多少，我就赔给你多少。于总，您不要忘了，工程的总价好几千万呢。我就算是赔，我也要跟你解除合约。沈静。怎么样？家属基本上同意赔偿协议了。那就好，赶紧把这事了了，不然后患无穷啊！是。于清这个女人真是疯了。他们什么意思？他现在是宁可赔钱，也要和我们解除合作。这么说，于清是铁了心要跟我们掰了。曹总，胡总，胡
功臣不做了更好，白得几千万，何乐而不为呢？可公司的声誉呢？今后不好混啊！你们还讲声誉吗？我们当然要在乎声誉，不然今后的生意还怎么做呀？人嘴两片皮，官字两张口。既然于琴能够说我们不好，我们为什么不能说他不对呢？哎，别凡，你走，怎么还没下班呢？啊，我还正要找您呢。啊，怎么了？从合同上看。如果我们找不出海强公司投标违规的证据，也拿不出他们违反合同施工的实证，按照约定，我们确实要赔付很大一笔钱。我已经做了最坏的打算，但是信誉最重要。就算是赔钱，我也绝不会跟这种没有道德底线的公司合作。既然您这么坚决，我有个建议：从明天开始，我们让海强公司的施工人员撤离工地，我们让监督部门的人。到现场监督取证，再派人到现场看守，不让任何无关人员进入现场。哦，你的意思是说，我们从材料上找漏洞？对，既然决定撕破脸，就不要给他们任何可乘之机。行，就照你说的做。会长果然猜中了，郑会长提出让少爷跟慧珠小姐见一面，根据见面的情况再说以后的事儿。还有不是没见过之君，这么做无非是想留一手。少爷去中国留学，再也没有见过慧珠小姐。再说慧珠小姐也在国外留学，他们差不多十年没见面了，两个人见见面也是人之常情。你怎么跟郑会长说的？啊，按您之前的吩咐。说少爷一直在国外留学，还要再等一等。见面的事儿可以拖一拖，可公司重组的事情，再也没有时间拖了。但愿老天爷保佑，让志军这次好起来。清华集团的生死存亡，全靠他了。我昨天在你睡着后，在家里转了转。怎么样？这里很大吧？是，很大，一间套一间，我都转晕了。我无意中听到了你父亲和金律师的谈话。他们说什么？他们说要你和一个什么慧珠的姑娘见面。慧珠，是郑慧珠吧？你认识她？哈，认识。慧珠的父亲是雅安集团的董事长，我们两个是一个小学的。后来，好像他跟他母亲去了国外，就再也没见过。父亲为什么要我跟他见面呢？我听他们的意思，好像是想撮合你们俩。他怎么会有这种想法？他还说，庆华集团的生死存亡以后就要靠你了。反正不管这些了，现在最重要的是把我的身体养好。对，你说的对，现在身体才是最重要的，其他都不重要。嗯，那
，那你好好休息，我先走了。好，注意安全，秋言。胡总，这于晴一旦强行解除了合同，你们公司就会得到一大笔赔偿款。你们真是坐地发大财呀、啊！怎么会坐地发大财呢？工程干了一半，现在被终止了，合同上签的预付款肯定是要不回来了。那能算什么钱啊？就算算的宽裕点好了，挣了赔偿款的百分之五十，那你们还净捞百分之五十呢。百分之五十是多少钱？你算过吗？这是于晴自己愿意掏的。是。于晴真是疯了，有钱啊！你觉得于晴有那么傻吗？以我对于晴的了解，他还真干得出这么疯狂的事情来。不过。别的我不管，到时候我只要拿到我的百分之十就行。你想什么呢？我们不是没有干活，现在赔偿款还没拿到手呢，你这倒出现幺蛾子了。万一要是被于晴……哎，你们中标是合理合法的，你怕什么呀？不是，我是担心啊，这中间有些环节被于晴给利用。还能有什么呀？我不知道。但是我怕出现问题。你只要管住你自己，别让于晴在这个时候找到你的把柄，那到时候你就坐着数钱吧。你想的太简单了。即便这样，你的百分之十也拿不到。我要是拿不到这笔钱，那到时候我会让你们公司一分也捞不着的。你想干什么？不想干什么？喝咖啡。这是你们家的 logo 吧？这 logo 是我们家的，这产品肯定不是我们家的。你确定不是你们家的产品吗？确定。厂家开的证明材料，这是质监局的监测报告，还有公证处的公证书。有了这些材料，我们就可以让律师起诉海强公司了。嗯，干得不错。志强，哎，裴王哥，我我又回来了，不是让你盯着常小强，你到这儿来了？你买的什么呀？饿死我了！我刚我刚刚刚刚，走走走，进屋。什么时候到的？少女跟你说。嗯，不够还有啊。够了，够了，不吃了。哥，说正事啊，我真不是在浦江待不住了，我这次是有重要发现要跟你说。你有什么事儿打一电话不就行了吗？干嘛非得来一趟？可我觉得这个发现，特别值得我专门来一趟。常小霞，离开浦江了。是吗？去哪儿了？这是我昨天的发现。什么时候来的？三天前。这常小霞就是坐这辆车离开浦江的。不过那天有点晚了
，我也慌慌张张的，没拍清楚。够清楚的了。你能看清车里的人长什么样？我看不清，但我认识这辆车